，我也知晓父王的意思。叔父，你先回去吧，容我再想一想。侄女啊，先前你父王多次差人请你回去继位，你都拒绝了。你父王的脾气你是知道的，不到万不得已，他绝不会托我来见你啊。父王怎么了？可是身体有恙？身体倒好，只是心累。罗刹帝大战后，三界表面平静，实则暗流涌动。天宫那孔雀族妇女上位，对我英族一直居心叵测。你父王年事已高，操心这些，终是难免呐、啊。再给我一点时间吧，叔父。并非叔父逼你。只是你要左右权衡才是。你中属先祖，常与那妖族相交，难免招致非议呀。叔父先回了，你好好想想吧。今年的梨花酿是这些年最清甜的，阿英若在的话，一定会拉我们不醉不归的。红姨，当年若不是阿英舍命救我，就不会在罗刹帝遭遇不测。若不是我任性妄为，姑姑也不会。这一切都是我的错。任谁都想不到后面会发生这样的事情，这都是魔的错，和你没有任何关系。燕叔，谢谢你这些年常来陪我。如今我对人间的罪已经赎清，你也该回英族继任了。现在仙妖关系紧张，我若回去继位，哪还能有机会和你无忧无虑的在一起？梨花小屋就在人间，你继任英王后，想来就来，想走就走，不用陪我在这里虚耗。虚耗？我在这里千年，难道就只是虚耗吗？这臭狐狸，千年过去了，竟还是如此不开窍。英族那边的事情实在是太麻烦了，哪有这边清静啊？我还要继续找阿英呢。万一真如元启所说，阿英在人间力竭呢，说不定我马上就碰着他了。可。你父王那边，哎，你不用啰嗦了，我自会处理。阿英，这么快又回来了？是啊。还以为这一次能撑到个五六十载不见呢，没想到连十六载都不曾撑到，又回到幽冥界来报道了。对了，怎么不曾看见修言？修言说这次一定要给你安排个绝好的命途，此刻正在研究，派我前来接应你。你稍等他一阵。这是修言楼主给你准备的结界，能助你提升魂力。我们走吧。那位仙君还没有等到他要找的人吗？是啊，都千年了
，我看他是找不到了。既舍得亲手将他劈死，又何须事后装出这样一副执着模样？把戏啊，都是把戏。一些关于阿英的消息。阿英，阿英，你再等一下。为何？秀园楼主说了，这次一定能给你安排个最好的命途。可是，哎，你再等一下，我去帮你催催他。哎。什么？阿英，在人间历劫了一千年，他在哪儿？快带我去见他。阿英破碎的仙缘虽然已经被救回了，但她现在还是很虚弱的。虽然修言每次都给她安排了极为上等的身份来喂养她的魂力，但她最后的下场都是惨死，导致她的魂力越来越虚弱。她如今只剩最后这一次了。什么？若是她最后一次力竭没有恢复魂力，会怎么样？你若不说。我自己去找萧炎问清楚。哎，哎，你别去！我说，如果最后这一次还是不得圆满的话，阿英她就灰飞烟灭了。她现在在哪儿？她已经力竭了吗？她一直就在桥上，就等着走最后这一趟。你是不记得我也好，还是还在生我的气也罢，只要你在，我们一切都可以慢慢来。但你现在魂力不稳，我需先把你带回天宫，玄池江阳，然后再回幽冥界。我不去，我为何要跟你去天宫？我与你又不相识，何必受你这样的恩惠？阿燕，先前都是我的错，你给我一次弥补的机会。难道这是哪家的仙君啊？看着气度不凡啊！不过他为什么看着这么悲伤啊？哦，我知道
好像千年之前，他喜欢的一个女仙君爱上了妖族的狐王。那女仙君助狐王毁仙界灵山，掀起仙妖大战。他亲手在三军阵前将心爱的女仙君用法器劈得仙缘尽散了。所以他每年都会来瞧瞧，看看能否寻到那女仙君那点残垣。仙缘尽散，我都不肯放过他，真是够狠的。我就是他们口中。被你亲手劈死的女仙君，那个女仙君已经死了。我不是她，我是幽君阿银，所以你不必在我身上补偿，我也不会受与己无关的恩情。阿银，这是你最后一次力竭，你现在的魂力很有可能会挺不住的。你听我的，先回玄池将养，好吗？放手！等等。阿姨，等等，等我给你寻个更好的命途。不必再费心了，每一次都是万里挑一的好命途，结果不都是如此吗？阿姨，我带你回妖界，妖界有那么多宝贝，一定能助你运养魂力的。你们如此帮我，是都把我当成了那位女仙君吧？阿姨，你是都忘了吗？原是我这千年来，都活在这个女仙君的影子之下，被人安排度过的。可是你们口中的女仙君，我已经全然不知了。那些往事，你不记得也罢，但不论你变成谁，我都是你的好朋友阿九，阿英。跟我回妖界吧。不用了，既然我已经不是他，那我与各位的缘分已尽。这最后一次力竭，无论好坏，我都要自己做主，与各位无关。阿姨，阿姨。阿姨呢？为何只有我自己回来了？不好这到底怎么回事？阿英的魂力太弱了，这次力竭还未开始，就已经支撑不住。阿英的仙缘已经回到血莲之中，那血莲已经没有力量可以再蕴养它了。住手！我要带阿英回妖界。你就这样眼睁睁看着他胡闹，阿英要被他害死了。血莲凋敝，阿英绝无生还的可能。就让他去吧，不亲自试一下，他是不会死心的。阿英，他，他真的救不回来了吗？
说你快停下，这样下去你会神力耗尽，神元散尽的，主人。阿姨，主人，血莲已无生机，求你放弃吧。神力救不了他，我便用我的神元救他。不行，主人，你若祭出，将将性命难续啊，主人。主人，阿姨是被我害死的。若是我没有办法让他活着回来。我有什么脸面苟活在这个世界上呢？你小东西，干什么呢你？别去打扰主人。你化形成功了，小点声。怎样，厉害吧？看你以后还敢不敢把我当成皮球一样扔来扔去？哎。以后看来，在这青石宫啊，又少了一份乐趣。不过主人要是看到你化形成功，应该会开心一些吧？那你还拦我？阿玉，主人他就拜托你了多久啊？你的眼睛疼不疼？阿月，对不起，我没保护好他，这次他是真的走了
，你别惩罚自己了。当时情境，你已别无选择了。我有选择。若是我能早点发现他已被封了仙骨，我拼命都会护住他的。但你不知道，无论是妖是仙，终有烟消云散的一天说过姐姐曾经最为惜命，可你却白白糟蹋活着的日子。你虽在千年前就成灭了青莲，宣告姐姐无罪，可因为没有实证，三界说你不过徇私罢了。真正杀害姐姐的凶手还藏匿在仙界中，没有被揪出，此刻正活在阳光下，自由自在。元启哥哥，你不是还要练成混元云珠抓住他吗？姐姐的大仇未报，真的要一直沉沦下去吗？你说的对，我还有很多事情要做。别再喝了，阿英的离去不是你的过错，你要自己折磨自己到什么时候？别管我，让我喝。这世间最残忍的，就是给了希望以后，却要立刻毁掉吧。确定了，殿下放心，集仙、妖、幽冥三界都无能为力，那阿音绝无生还的可能。这下，他总归可以收心了。没有那个阿音干扰，想必神君很快就会察觉殿下的魅力，转为青木年，殿下成为青池宫女主人，指日可待。青池宫女主人，你以为我对元启上心是因为喜欢他吗？你错了，我想要的。是整个仙界，是他缘起成为我的群下之臣，甘愿用整个神界来助我登上天地尊位。今日我心情甚好，把织女们新上供的五彩孔雀衣拿来。是。自从华叔当上代天帝后，孔雀一族势头大盛，一举成为一等仙族，颇有取代我凤族统领百鸟之势。我认为是时候恢复百鸟朝凤大会，让这帮孔雀看看，谁才是真正的百鸟之首。百鸟朝凤大会历来都是由我凤族的火凤主持，如今凤凰在海外闭关不理世事，小凤君又未得复生。如何使得？不是有凤鸣吗？凤鸣作为族长，一样是百鸟之首。这不合规矩。规矩是死的，人是活的。就由凤鸣族长主持百鸟朝凤大会，迎接八方仙禽族的朝拜。既然大家如此坚持，那我凤鸣也只好。
天降祥瑞，定是小凤君要回归了。小凤君终于回归了，我们有新凤凰了。小凤君终于回来了。最后一份心愿，怎么回事？七彩霞光。这是晋升半神时才会有的神光，是梧桐岛，这绚丽的火凤图腾，分明就是火凤重生的征兆。火凤诞生了，小凤君一出生就是半神，又是未来的凤凰，这是何等的尊荣啊！凤影回归了，连凤影都能重生，阿影却再也回不来了。稍安勿躁，大家的心意和礼物，小凤君已经收到了，收到了。但是小凤君说了，每人只收一件礼物，剩下的大家拿回去，留着晋升和做布施用吧。大家盼星星，盼月亮的，盼了一千年，自然要把所有的宝贝都送给小凤君。在这就回来。好
不容易圈好了元气哥哥，谁知火黄玉却被我打碎了。啊，这下完蛋了，他定要生气。趁他还没发现，我先找个地方躲躲。这怎么还有个小木屋啊？元气哥哥说，外面有很多要抓我的坏家伙。这宁云山都变成一片废土了，应该不会有谁了吧？啊你是谁？干嘛要抓我？你没事吧？阿玉以为再也见不到元气哥哥了。不会的，没事就好啊。你可有看清楚方才那人的样子？没看到，那个人蒙着面。为何跑出青池宫啊？阿玉把火黄玉打碎了，我怕你生气。如今凤影已经回归，火黄玉的使命也完成，碎了就碎了。你的安全才是最重要的。嗯，阿宇知错了。阿宇。可是哥哥，宁云山都碎成这样了，为什么还会有人啊？红毅。阿宇。怎么可能？玄虎已经毁了，阿玉怎么可能破壳？阿玉，我这刚一苏醒，您就着急的赶了回来，想问什么，您便问吧。我向来不喜琢磨别人私事，你想说便说，我可不会逼你说。当年将士之时，被大泽山的古晋仙君所毁，仙缘散尽于天地，其中一分仙缘落到了幽冥界力竭。想来可能是火凤涅槃的本能使然，这千年里每一世的记忆都保留完整。最后一世，我跳入了渡劫池，仙缘回归梧桐岛。就此涅槃苏醒，这神仙下凡渡劫不算少数，却未见过这么个渡法。这哪里是渡劫啊？分明是变着花的淬炼心智。怪不得短短千年，你的性子就成了这副样子。历世千载，人生百态，世间尊为，也算都尝过了。如今这性子。虽然是寡淡些，不过道一省去了日后，越是历练，给您添麻烦。这人间历劫，只能淬炼仙缘，你这一身半神之力，究竟从何而来？何况你近身神位，竟未降下雷劫，这也是闻所未闻呐、啊。晋升也并非得是雷劫，或许，在我历劫之时。就已经历过了呢。方才是与师尊说笑，其实我这一身的神力，我也不知为何，可能就因为我运气好。也罢，我飞升在即。你来继承凤凰之位吧。可我这才苏醒
，这是不是太快了些？快什么？要不是你一直睡着，我早就飞升了。这如今也是脱不得了。那当下最要紧的，就是先抓到对阿宇不轨之徒。那木头上有方才那人打斗的痕迹，我看了，还残留着妖毒。难道是妖族有人要对阿宇不利？恐怕没那么简单。虽然方才没有看清那人的容貌，但我感受到了一丝残留的仙气。如今魔族的力量已渗入仙界。此事也很有可能是入了魔的先祖所为。魔，当初那笔账还没算完呢。对，与其自责痛苦，抓住真正的作恶者，还阿一一个清白才是最重要的。我先带这条线索回仙界。妖族那边，红衣，不用你教我。走吧，阿宇。虽然元起斩杀了凶手亲临，可紫月秘籍，元起，他更是。师尊，这些事情，长老们都与我说过。不过是些老黄历。师尊晋升神界，那是天地之为。我终究是不适合做这九天之上的一界之主了。蓝风，倒是个好人选，可惜，世事无常。今日，我就会将晋天之兆搬向九州八荒。三个月之后，谁能闯过我在天宫设下的九宫塔，取出里面的天地印玺，谁就是下一任天帝。你这样好奇，不如也来参加选拔，感受一下。师尊，你也知道，天宫里的那些人，整日遵照着梵文入节，我最是不耐。哼，我若是去了，怕真的是会憋出病来。不愿意便不愿意，你好好守好这凤凰窝就是了。师尊放心，凤祖，我一定会全力守护。殿下叫你暗中探查，切不可打草惊蛇。小神君今日与妖交手，不可以这么浪费混沌本源。现在谁能劝得住他？他呀。只想尽早练成云珠，追溯过往，调查真相。如今，为了炼化这颗云珠，小神君即将耗尽他的混沌本源。小神君，出人！小神君，今日魂力消耗太多，切不可操之过急啊！出人，这云珠先不练了，行不行？我有云珠练成了，才能还阿一一个公道。才能还千年前枉死的所有人一个公道。我本就是天地灵力运养而生，就算灵力耗尽，归于天地，不是挺好吗？好了，小神君，姑姑，何事？小凤君将士，你应该去梧桐岛祝贺才是。我正在闭关，不便出现。梧桐岛那边，父神母山留下不少奇珍异宝，姑姑帮我挑一件送给凤爷，作为贺礼吧。小神君放心，我这就去操办。
出京倒也没有想好，要以什么样的姿态面对新生。不过，我要用新的身份，去弄清楚一些事情。海王师尊，能多给一些时间？我就暂且先帮你管一段时间，待女婿尽快调整，火凤降世，必迎来三界朝贺。作为主角，你的一举一动都万众瞩目。若迟迟不能朝贺，恐失了礼节。突然明白，多谢师尊。这果然是人间历练久了。其意竟不输为师了，无趣。你好好休养吧。你自涅盘降世以来，从未去过天宫，怎知天宫中繁文缛节？在我小的时候，您与长老们经常在我耳边说，我自然就记住。你倒是记性好，千年前凤凰诞里的事儿，都记得这般清楚。好在如今给自己加了禁止，故人见我也是另外的模样，倒也认不出我来哇，这可是天宫最上等的万年梨花酿，肯定好喝。嗯，到时候我们找到了阿静的情思，再把这个梨花酿开出来，好好庆祝庆祝，怎么样？好。嗯，那就是找不到，那我还能喝吗？呸呸呸！一定找得到，到时候等阿英成功揽心上人入怀。傅春老仙，我的那份分你一半。那那我的也分你一半。嗯，一言为定啊！一言为定。阿姨啊，一定会找到情思，跟古今战神圆圆满满的。喝完了这坛酒，过去与他的那些羁绊，就真的完全抹除了吧。半神之力？难道你就是凤族刚出生的那个小丫头？嗯，甭管你是火凤还是无名小仙，你偷我的酒就是不对的，把它还我。这酒，当真是你的？虽然不是我的，那头阿英的酒也是不对的。哎，我告诉你啊，那小妮子可是恩怨分明，你等着她回来啊，找你报仇。嗯。你是说那个与魔族勾结、被元神剑劈死的那只水灵兽？他不是仙元尽散了，如何找我寻仇？阿姨没有勾结魔族，他是被冤枉的。哎，这个事儿复杂的很，这各种缘由，嗯，一时半会儿说不清楚。我们阿姨不是魔族的奸细，哎，可谁又在乎一只水灵兽的委屈？谁又会在乎一只水泥兽的委屈？这酒还给你。
成喝得很呐、啊！切，你真是没有品味。嗯、啊？哎，人呢？哎，哼哼，嗯。这刚出生的小丫头，怎么会知道阿姨买酒的地方呢？风铃醒了，连天地凤渊都赶回了梧桐岛。天地回来了，那殿下您……好在凤渊没有久留之意，让我继续任代天地之职。不过，他好似有意选拔新的天地了。那殿下打算如何？我好歹主政千年。明日，先看看众仙们的意思。你回来，阿若和我就都放心了。今后我也能抽更多的时间，去找子月的下落。子月行踪缥缈，你已经苦苦找了一千年了，不如休息一阵，把事情都交给我，总有一日，我会把他们都抓出来。你有此志，我甚欣慰。可你是我妖族万年难遇的十尾天狐，若你独自历险。必是其余两界欲除之后快的眼中钉，但若你是妖皇，任凭谁想对你不利，也不得不事先掂量一番。林茂说，你的意思是，以你的资质，本就是妖界皇者的不二人选，你不坐那位子，那还有谁敢坐？姑姑一直对我寄予厚望，以前的我，却总让她失望，如今。我断不能再这样下去了。姑姑牵挂的故土，我定要替她守住。这妖皇，我当。好，此刻我真替阿若感到开心。哎，说起阿若的牵挂，我还想到一事：阿若一直想与仙界修复关系。千年前，他还特意带你去梧桐岛提亲，恰好如今凤隐苏醒，不如将这桩婚事……饶了我吧！我才不要娶那个小丫头。要是每天都哄着逗着，我哪有心思操持妖族事务？我不反对仙妖联姻，但是我对凤隐没兴趣。我就猜到你心里还是只有阿银。罢了，感情的事你自己做主。只要你不后悔就好，我当然不后悔。女儿，不能再拖了，为父已经年迈，早已心有余而力不足。唯有你尽快即位，才能安抚住族人的心。你的能力和威望，在英族无人能及。那你告诉为父，你的顾虑是什么？父王，女儿只是觉得为时尚早，所以是妖族那小子吗？你辛辛苦苦为他等了上千年，他从来没有正面回答过你。不行，我一定要找他，让他给我一个答复。父王，他心里其实一直住着别人。你明知道他心里念着别人，为什么还心甘情愿的苦等？就算我不是英王，是一个普普通通的父亲，也不愿意看着我的女儿白白耽误了大好年华。
。殿下，风渊陛下此次回归可是有久留之意？风渊陛下只是暂归，不久就要晋神，天宫事务仍由我裁决。禀殿下，今日妖族十尾天狐弘毅正式继任妖皇之位，宣告三界。知道了，殿下，凤族小凤君前日降生。凤凰本就是百鸟之首，如今又逢天地回归，姿势体大，故特向殿下请示，这次天宫将如何准备贺礼才好？炎火仙尊考虑的甚是周到，凤族喜事确实值得庆贺。不过这梧桐岛如今还未向三界发下请帖，或许是族内有其他安排，不如等梧桐岛向天宫送来请帖之后。在意吧？这炎火仙尊也不看看是谁将他提拔上来的，竟敢当着众仙官的面说凤凰是百鸟之首，落您的面子，岂有此理！这火凤重归如此招摇，一个千岁的小丫头，居然有半神之姿，偏偏凤渊在这个时候提出选拔新天帝，完全无视我的政绩，这摆明了就是想让位给自家人。方才我见武尊，也是各怀心思，不一定会支持我。若是我能得到真神的支持，那这天地选拔，我照样不会输。有劳长老，长老，谢谢谢谢啊，辛苦了，大长，恭喜啊，感谢。族长凤欢长老正在到处找您，想要宝库的钥匙。没想到您在这儿。可是小凤君又看上了什么宝物啊？是小凤君听闻妖族新皇登基，想送一份贺礼。什么？胡闹！千年前，红衣不仅屠大泽山满门，还酿成了妖仙大战。现如今，你以半神之身诞生，整个仙界都想仰仗你的力量震慑妖族。在这个节骨眼上，我们梧桐岛怎么可以跟妖族来往呢？族长说的是，此事是我疏忽了。不过倒也提醒我，过两日英族公主过寿，也该备一份大礼。这样算仙妖平衡了吗？这个凤鸣族长也真是的。虽然小凤君，你宣布暂时不接任凤凰之位，可我族本就以火凤为尊，叫他一声族长，已是给了面子，怎么还管到你头上来了？凤鸣作为一族之长，他要考虑的事情自然是比我多，所以他没有错。在我看来，仙妖只有族类之分，从来都没有善恶之别。仙妖虽有族类之分，但绝无善恶之别。原本以为。我已极力忘掉他的一切了，可他还是不知不觉中影响了我这么多。表面上装出一副与世无争的样子，声称有我全权掌管族中事务，私下却故意跟我唱反调，让我难堪。红绸大人，这是何意啊？小神君与凤凰乃天定的姻缘，如今凤凰已顺利降生，也不枉小神君千年的等待。我想，这喜事也不宜再拖了。只要凤影在，这梧桐岛便不可能全归我做主。不如让他嫁去青池宫。能与小神君签订姻缘，是我们家小凤君有福了。此刻天地陛下外出，那我便以凤族族长的身份收下这份聘书。启禀陛下，先族梧桐岛差人送来一份贺礼。
来送礼。先祖定是来者不善。那个小凤君一出生便是半神，我看他们此举，定是故意向我妖族示威。我看不像，他们派来的使者举止恭敬。还特意指出，这份贺礼是以小凤君个人名义相赠。我看或许是火凤为了报答陛下，当年助元启神君收集仙元之恩。不管是何意，如今我玄金宫都怠慢不得。青池宫刚宣布与梧桐岛联姻，我们得罪凤隐就是打神界的脸。此时得罪神族，可对我们无半点好处。什么？元启要与凤隐定亲？此事当真？此事经由青池宫的红绸确认，已传遍三界，不可能有误。好你个元启！殿下，陛下去找神君打架了，这可怎么办？放心吧，有些交情，不可能那么容易就破碎了。元启，你这个薄情寡义的东西，给我出来！大胆狐妖，竟敢对神君无礼！童叶，若是对我有不满，可以直说，何必对我青池宫的人出手？你还有脸来教训我？我原本还当你对阿英有几分真心，如今你倒好，已经开始锣鼓喧天的迎娶小凤君了。你在胡说什么？这根本是无稽之谈，还在我面前演戏，连聘礼都送了，整个三界都知道你要娶凤影了，这是怎么回事？小神君，你寻的水凝兽千年未果，如今小凤君降生，你应该明白，谁才是那个与你比肩守护众生之人？姑姑，这都千年了，你怎么？我现在就去退亲，不可！如今你又要去退婚，小凤君刚降生，就要在三界丢尽颜面，凤渊就是再疼你，这次也难保不会生气。姑姑，此言差矣。难道我们要为了一时的面子，就牺牲别人一辈子的幸福吗？我心中只有阿英，此生不会再娶他人，凤姨也不应该成为这场联姻的牺牲品。无论凤渊姑姑如何怪我都认了，不能再酿成更大的悲剧。什么？凤鸣收了元启的聘书。嗯。启禀小凤君，元启神君来咱梧桐岛了，此刻正拜见凤凰陛下呢。神君肯定是来商量婚礼事宜的，这刚下了聘书就眼巴巴的赶来，这元启神君未免也太着急了。神君如此英俊尊贵，又对咱小凤君这般上心，这仙界的其他女仙君们此刻估计都哭得稀里哗啦的呢。长得好看有什么用？如此凉薄之人，我凤影看都不会看一眼。凉薄，他是混沌之神，理应要对三界一视同仁，哪还有多余的情感施舍给我？就算是爱我，那跟爱路边的阿猫阿狗有何区别？什么？你要退婚？姑姑，我跟凤影连一次正式的会面都不曾有过，更别提什么爱慕之心了。更何况我。我也还有别的事情要做。你自小就是个重情重义的孩子，以师门血海深仇为重，我能理解。不过，咱们一马归一马，你退了我梧桐岛的亲事，这可是给我未来凤凰一个好大的杀威报。日后这件事必沦为众仙嘲笑他的把柄。你若不拿出点诚意来，我这个做师尊的。可是不会轻易放过你啊！但凭姑姑处置，元启莫敢不错。这样吧，退婚之事由我梧桐岛来宣布，这样不会太落了凤影的面子。另外，你需屈尊降贵，在凤影身边做一个月的贴身小厮，让他消消气儿。容若这两点你都能做到，退婚的事儿我便答应你。好。就按姑姑说的办，绝对不嫁。凤影竟是这么说的。是，小凤君原话如此。如此。
。行吧，就按我吩咐的去安排。是。师尊如此爽快就答应了。那那位神君如何说？要是让小凤君知道，被一个自己瞧不起的薄情郎先开口退婚了，那多没面子啊！嗯，那缘起神君别提多懊悔了，正死乞白赖的求陛下呢。后来视听族里的长老提起华叔帝君与阿依女君的往事，觉得面子上无光，这才不情不愿的，总算答应了退婚。他的反应正如你所说那般，就是这样的。神君，凤渊陛下吩咐过，须将您与其他弟子一同侍职，不能有特别待遇。可是其他职位都已经有人了，就劳烦神君负责打扫庭院吧。一切都听凤欢长老安排便是。我之前定的不是金凤龙船与凤尾云冠吗？这些惨惨淡淡的品种，怎么配得上我们小凤君的威仪？无妨了，凤环。之前那些姹紫嫣红的，我也早就看腻了。如今这些清雅，我倒也喜欢，留下吧。先回房。了。凤宁，这次的花是谁负责买的？元起神君让买的。神君。我想了想，这庭院的活对您来说还是不大合适。正好，最近膳房比较空闲，不如您就去膳房吧。也罢，一切听凤欢长老安排便是。我家小凤君啊，不爱仙界的八珍玉石，反倒喜欢人间的粗茶淡饭、寻常点心。我这浑身的厨艺使不得，反倒得天天研究人间菜谱。嘿，殿下，这是新做的糕点。糕点哪来的？厨子做的。厨子，嗯。小凤君，你为何会做人间美食？啊，回禀小凤君
，是一个新来的杂役教的我。哦，在里面。的爱好倒是别致。小风君认得我。千年前涅盘之日，被搅得仙缘尽散，任谁也不能忘吧。千年前确实是我莽撞，缘起在此，成心之前。神君这个礼，我受着。多谢。清池宫事务繁忙，神君早回。小风君，我答应了风云谷谷。在梧桐岛给你做一个月的杂役，来弥补我清池宫无故退婚之过。无故退婚？神君做的这些点心，实在是不合我的胃口。还有你修理的花园，让人越看越不顺眼。为何神君的错要让我来受呢？这些事情我会反省。努力做到更好。不必了，回你的清池宫。但我已经答应风云姑姑了，应该说到做到吧。果然是神君，只顾自己仁义二字，全然不顾他人感受，还是如此。行，你待在这儿，莫要出现在我的面前，眼不见为净。小风君骂人好狠啊！这味道挺好的呀，厨房也收拾的挺整齐的。小风君要求太高了，是我害得他千年前仙缘散尽，他不待见我，情有可原。喂，做给小风君的，你吃的倒挺快了。他不是嫌弃你吗？嘿。你吩咐下去，缘起神君寿宴摆设，全案此图，不许有任何差错，听明白了吗？殿下如此精心为神君作寿，可神君的心思咱们尚不知晓。若是寿宴当日神君不出席，那您的脸面……无论如何，我都会让他答应出席的。神君回清池宫了吗？还是留在梧桐岛呢？在天地，按资历他本该还差点，但天宫念在他与蓝风帝君的关系上，多少有补偿之心。蓝风帝君千年前惨死，华叔认定是妖族和仙族一小仙兽勾结做下此案，但缘起神君言定是魔族作祟，孔雀一族尚有复仇之心，但有神君立下的仙妖休战誓言在前，仙界也就难给予支持。你虽重罪，但不过是只不足轻重的水银兽，我来行刑便够了。看来我没法去见这个戴天帝了，烦请你帮我去，不为难吧？小凤君不必操心，赶紧好好休息，养好身子才是正经事。哦，对了，他也是不容易，待人客气些，备份厚礼。是。
，本尊亲自登门恭贺小凤君涅槃重生，却连面都见不上。凤凰长老这就要拿东西打发我。华叔殿下亲临我梧桐岛，我等自然不敢怠慢。只是我们小凤君现在不便会见外客，请您见谅。这份礼物也是小凤君亲自挑选，以示歉意的。可不是。凤影这丫头降生，着实是不易。别说他们，我都得护着。华叔啊，你要多多见谅。陛下，不必多礼。华叔，以后天宫的事还要多多依仗你。你有什么事就尽管开口，莫要客气。都是华叔应该做的。不过还真有一事，听闻元启神君尚在梧桐岛。不知华叔可否见上一面？下个月便是神君寿宴，我有诸多事宜想要亲自跟他核对。元启啊，现在应该在后花园摆弄仙草了吧？神君。神君怎么在做这些杂物啊？神君身份尊贵，凤族竟叫神君做这些，未免是仗着神君性子温厚谦和，蹬鼻子上脸了。我自幼由凤元姑姑看着长大，儿时就经常来这梧桐岛玩耍，不知弄坏了多少仙草，现在就算照亮他们也难以补偿。华叔殿下不用大惊小怪了，是华叔失礼了。还有事吗？神君寿辰将近，一千两百年，天地一轮回，这是大寿。天宫诸位仙君的意思也是当为神君筹办寿宴，邀众仙齐贺，所以没必要吧？我知神君不喜这些，但这次寿宴有必须要办的理由。仙妖两界最近在边界摩擦不断，妖族大有违背修战盟约、卷土重来之势。神君寿宴正可齐聚众仙，震慑一番。毕竟，两族和平也是神君所愿啊。这里没怎么变，当初第一次来梧桐岛是为小凤君降世吧？我也是那时在岛上初遇神君的。是啊，多亏华叔帝君，当时出手相助了。早说了，举手之劳，神君无需挂怀。那寿宴之事，我便着手安排，发下请帖了。再说吧。这要是放在以。钱呀，有人这样步步揣摩你的心思，你必怼他个无地自容。姑姑，我不是偷听啊，我是听说那个叫阿英的水灵兽，当年在华叔手上可吃了不少苦。我想着你定容不得他，所以赶过来瞧瞧，没想到他以恩情这样步步紧逼你，你居然没脑。这真是变了不少啊！要说到底，最没有资格怪罪别人的人还是我。倘若真要计较，也应当是阿英自己来，连同我那一份，把亏钱通通都偿还了。你这是钻牛角尖儿！你真要把自己困在自责自苦里千年万年啊！罢了，你既然心意已决，我也就不勉强了。本来还想就着留你在此做杂役之际，撮合一下你跟凤影那个丫头呢。这怎可能？姑姑说笑了。我是稀罕你这个真神之体。凤影那个丫头千年历劫回来，没有经过雷劫就成了半神。这后面不知道有多大的劫难在等着她。我明白姑姑的意思。若逢那时，我还尚有余力的话，定会全力相助。你这话。怎么说的？古里古怪，暮气沉沉的。我刚除完杂草
，身上有些污垢，就不弄脏姑姑了。我先收拾一下。这孩子怎么也憋成这样？可以了，不要被人发现。知道这里人多眼杂，还不尽快回青池宫，非要留在这里耗费心神。刚才险些被风渊殿下碰到，他可是半神巅峰，一碰你，就知道是什么情况了。姑姑知道也无妨，我只是不想让他担心罢了。你先回去吧。他怎么窜进来的？凤影每日这时都会在古树下吐纳修炼，莫要扰了他。咳咳抱歉，在下信步游走，一路赏景，竟误入此地，打扰女君修炼，是在下失礼了，还请女君原谅则可。女君的融资，真是顾盼怡光彩，荣华耀朝日。怎么之前从未见过女君？要不然，在下定是过目不忘的。女君该不会是梧桐岛新生小凤君凤影殿下吧？哼，在下听说凤影殿下出世，从未见过外客，没想到却与在下在此情此景相见，不得不说，这是你我的缘分呢、啊。恬不知耻。您说什么？雷火符吗？快给我解开！哎，这个真不能。又怂又弱，是谁定的胆子到我跟前来装偶遇的？此处是梧桐岛祖树所在，不应外客。说，谁让你进来的？殿下息怒，在下并无恶意，只是对殿下心生仰慕，才让凤鸣行了个方便，想与你仰慕。你都不曾认识我，何来仰慕？你怕不是觉得装模作样说几句恭维我的话，我便会对你好奇，心生欢喜？千年不变，好大一张脸。千年前我降世之际，也是在这梧桐岛上，你得陇望蜀，轻蔑真神的高谈阔论，我如今还记忆深刻。当时我便教训了你一顿，望你长点记性。可这千年后，你给你爹到处丢脸的倒霉德行，倒是一点都没变。是你，当初替古晋出头的人不是华叔，是你。知道就好，还不赶紧滚蛋？还有客人。
，那是在梧桐岛，助我解围的人是你。你在降世之前就可以化形吗？我还以为……陈军不用对我说，这些对我来说不重要。千年前也是看着林峰恃强凌弱，无论是谁，我便都会出手相救。此等小事，倒不必一直挂在嘴边。倒是神君你，打完杂就应该回到你的青池宫，我们都清静。夫人，看来这小凤君可真的是不喜欢你。我到今日才知道，原来当年助我解围的人根本不是华叔，而是凤影。华叔竟在此事上骗了我千年。于凤影，我连救命恩人都能认错，他自然会厌我。只是方才他用的那雷火符，雷火符，有什么问题吗？不是跟你画的是一样的吗？就因为跟我画的是一样的，那是我千年前为了省事独创出来的。我只教过阿影